కర్నూల్ జిల్లా రాజకీయాలను ఆ మూడు కుటుంబాలు శాసించాయి దశాబ్దాలుగా ఆధిపత్యం చెలాయించాయి ఏ పార్టీలో ఉన్నా గెలుపోటములను శాసించాయి తాము గెలవడంతో పాటు తమ మద్దతు అడిగిన వారిని గెలిపించే స్థాయి వీరిదే జిల్లా వాసులకు పరిచయం అక్కర్లేని కోట్ల కేఈ భూమా కుటుంబాలు అవి ఇప్పుడు ఈ కుటుంబాలు వైసీపీ చేతిలో పరాజయాన్ని మూటగట్టుకున్నాయి ఒక్క స్థానంలోనూ గెలవలేకపోయాయి ఇది ఊహించని పరిణామమని రాజకీయ విశ్లేషకులు అంటున్నారు కోట్ల కుటుంబానికి జాతీయ రాజకీయాల్లో గుర్తింపు ఉంది ముఖ్యమంత్రిగా ఎవరుండాలో ఒకప్పుడు నిర్ణయించిన కుటుంబం ఈ కుటుంబం నుంచి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులోనే కోట్ల విజయభాస్కర్ రెడ్డి అసెంబ్లీలో అడుగు పెట్టారు రెండు సార్లు ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు నాలుగైదు పర్యాయాలు కేంద్ర మంత్రిగా పనిచేశారు ఆరు పర్యాయాలు కర్నూలు ఎంపీగా గెలిచారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో తొలిసారిగా కోట్ల కుటుంబానికి చెందిన కోట్ల కోదండరామిరెడ్డి కర్నూలు ఎంపీగా గెలిచి లోక్సభలో అడుగు పెట్టారు అప్పటి నుంచి పార్లమెంట్ లేదా శాసనసభలో ఆ కుటుంబ సభ్యుల ప్రాతినిధ్యం కొనసాగింది కోట్ల విజయభాస్కర్ రెడ్డి వారసుడిగా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో రాజకీయ అరంగిట్రం చేసి ఎంపీగా గెలిచిన కోట్ల సూర్యప్రకాష్ రెడ్డి మూడు సార్లు ఎంపీ అయ్యారు కేంద్ర మంత్రిగా పనిచేశారు ఆయన సతీమణి కోట్ల సుజాతమ్మ రెండు వేల నాలుగులో డోస్ ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు రాష్ట్ర విభజన జరిగినంత వరకు జిల్లాలో కోట్ల కుటుంబానికి ఎదురు లేదు రాష్ట్ర విభజన తర్వాత కాంగ్రెస్ ఘోరంగా దెబ్బతింది రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో ఆ పార్టీ అభ్యర్థిగా కోట్ల పోటీ చేసి ఒకటి పాయింట్ ఒకటి ఐదు లక్షల ఓట్లు సాధించి గౌరవం దక్కించుకున్నారే తప్ప గెలవలేకపోయారు ఈ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ ను వీడి టీడీపీలో చేరారు ఎంపీగా కోట్ల ఆలూరు ఎమ్మెల్యేగా ఆయన సతీమణి సుజాతమ్మ పోటీ చేశారు వైసీపీ ప్రపంచానికి ఇద్దరు ఓడిపోయారు జిల్లాలో కోట్ల తర్వాత సుదీర్ఘ రాజకీయ అనుభవం ఉన్నది కేఈ కుటుంబానికే స్వాతంత్రానికి పూర్వమే మాజీ డిప్యూటీ సీఎం కేఈ కృష్ణమూర్తి తండ్రి కేఈ మాదన్న జిల్లా పరిషత్ మెంబర్గా ఎంపీక అయ్యారు స్వాతంత్రం తర్వాతే కేఈ మాదన్న ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్సీ అయ్యారు మాదన్న వారసుడిగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో డోస్ నుంచి కేఈ కృష్ణమూర్తి బరిలో దిగి విజయం సాధించారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులోనే కాంగ్రెస్ లో కొనసాగుతూ ఎన్టీఆర్ ప్రపంచన అన్ని ఎదురొడ్డి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో టీడీపీలో చేరి హ్యాట్రిక్ విజయాన్ని అందుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో కాంగ్రెస్ లో చేరి మళ్లీ విజయం సాధించారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు ఉప ఎన్నిక పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది ఎన్నికల్లో డోస్ నుంచి కేఈ సోదరుడు కేఈ ప్రభాకర్ విజయం సాధించారు రెండు వేల నాలుగులో ఓటమి చవి చూసిన రెండు వేల తొమ్మిదిలో అక్కడి నుంచి కేఈ కృష్ణమూర్తి మరోసారి విజయం అందుకున్నారు ఆ ఎన్నికల్లో కేఈ ప్రభాకర్ పత్తికొండ నుంచి పోటీ చేసి గెలిచారు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో కేఈ కృష్ణమూర్తి పత్తికొండ నుంచి విజయం సాధించారు డోస్ నుంచి పోటీ చేసిన మరో సోదరుడు కేఈ ప్రతాప్ ఓటమి చవి చూశారు ఈ ఎన్నికల్లో కేఈ కృష్ణమూర్తి రాజకీయంగా విరామం తీసుకుని పత్తికొండ నుంచి వారసుడు కేఈ శ్యాంబాబును బరిలో దింపారు డోస్ నుంచి కేఈ ప్రతాప్ ను పోటీకి పెట్టారు ఫ్యాన్ గాలికి ఇలాంటి పరిస్థితి ఆ కుటుంబానికి రాలేదు టీడీపీ ఆవిర్భావంతో భూమ కుటుంబం రాజకీయ అరంగేట్రం చేసింది జిల్లాలో ప్రత్యేకంగా నంద్యాల లోక్సభ స్థానం పరిధిలో భూమా కుటుంబం రాజకీయాలను అభ్యర్థిగా బరిలోకి దిగి ఓడిపోయారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో గంగుల కుటుంబంపై గెలిచి అసెంబ్లీలో అడుగు పెట్టారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో ఆయన గుండెపోటుతో మరణించడంతో ఆయన సోదరుడు భూమా నాగిరెడ్డి రాజకీయాల్లో అడుగు పెట్టారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండు ఉప ఎన్నికల్లో భూమా నాగిరెడ్డి ఎమ్మెల్యే అయ్యారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో మరోసారి గెలిచారు తిరుగులేని నాయకుడిగా ఎదిగారు రాష్ట్ర స్థాయిలో కీలకంగా వ్యవహరించారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో జరిగిన పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో నంద్యాల నుంచి నాటి ప్రధాని పివి నరసింహరావుపై పోటీ చేసి ఓడిపోయారు ఆ తర్వాత పివి రాజీనామాతో జరిగిన ఉప ఎన్నికల్లో ఎంపీగా గెలిచారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిది పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది ఎన్నికల్లో నంద్యాల నుంచి ఎంపీగా గెలిచి హ్యాట్రిక్ సాధించారు ఆయన సతీమణి శోభనాగిరెడ్డి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు ఎన్నికల్లో పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది ఎన్నికల్లో ఆళ్లగడ్డ నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు రెండు వేల నాలుగు ఎన్నికల్లో నాగిరెడ్డి ఆళ్లగడ్డ నుంచి ఎమ్మెల్యేగా ఆయన సతీమణి శోభనాగిరెడ్డి నంద్యాల ఎంపీగా పోటీ చేసి ఓటమి చవి చూశారు రెండు వేల తొమ్మిది ఎన్నికల్లో భూమా దంపతులు ప్రజా రాజ్యంలో చేరారు ఆ పార్టీ టికెట్ పై శోభా నాగిరెడ్డి ఆళ్లగడ్డ ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యారు భూమా నాగిరెడ్డి ఎంపీగా పోటీ చేసి ఓటమి చెందారు ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్ లో చేరి అక్కడి నుంచి జగన్ తో పాటు వైసీపీలో వచ్చారు 
Indonesia बूमा नागी रेड्डी अक्काल मरनांतो नंध्याल उप यन्निक जरिगिंदे बूमा वीरशैकर रेड्डी कुम्मारुडु बूमा ब्रह्मानांद रेड्डी बरिलो देगी गेलिच्छारु इला इप्पटि वरकु नंध्याल आलगट नियोजक वर्गालो बूमा कु� इस वीडियो गणका मेकुन नच्चनाटलाई ते मा चानल नी लाइक चेंडी, शेर चेंडी, सब्सक्रेब चेंडी